I am Heidrun Todwesti and my talk is about motivation. First, I will tell you about my motivation and how it changed over the years and then I would like to ask you a few questions about your motivation. I will talk in German, Hungarian and English because my story starts in Germany and goes on in Hungary. English is for the questions I will ask you. Meine erste Motivation war Eifersucht. Mein kleiner Bruder wollte eine Fremdsprache lernen. Er war damals vielleicht vier Jahre alt und ich sechs. Und meine Mutter wollte ihm Italienisch beibringen. Ich dachte, mein Bruder kann besser singen als ich und dann kann er auch noch Italienisch. Das geht nicht. Ich muss auch Italienisch lernen. Das hier war unser Italienisch-Lehrbuch. Es war schrecklich alt und schrecklich langweilig. Die erste Lektion war der bestimmte Artikel und Wörter wie Lo Zucchero, Lo Zio, L'Alto Parlante und L'Elisir d'Amore. Nach der ersten Lektion hatten wir keine Lust mehr. Ein halbes Jahr später haben wir wieder angefangen und wieder nach der ersten Lektion aufgehört. Eine sehr wichtige Motivation für mich war Fernweh und die Faszination des Fremden. In unserer kleinen Stadt gab es viele Touristen. Manchmal habe ich versucht, ihnen unauffällig zuzuhören. Ich wollte ihre Sprache erraten und vielleicht ein paar Wörter verstehen. Ich habe mich aber nie getraut, sie anzusprechen. Als ich 15 war, hat meine Familie eine Skandinavienreise gemacht. Danach habe ich angefangen, Schwedisch zu lernen und hier unten ist mein Schwedisch-Lehrbuch. Leider hatte ich keine Kassette dazu und als ich später wieder mal nach Schweden gefahren bin, konnte ich nichts verstehen. Ich hatte damals viele japanische Brieffreunde, so richtig schön traditionell, Briefe aus Luftpostpapier, die eine Woche brauchen, bis sie ankommen. Meine Brieffreunde haben mir ein paar Sätze Japanisch beigebracht und von meinem Vater habe ich ein Japanisch Lehrbuch bekommen. In der Schule in Deutschland habe ich Englisch und Latein gelernt und freiwillig am Nachmittag noch ein bisschen Französisch und Russisch. An der Uni wollte ich auch Sprachen studieren. Ich hatte eine komische Vorstellung von der Uni. Ich dachte, man müsste die Sprachen perfekt können und auch die gesamte Literatur gelesen haben. Und deswegen habe ich angefangen, mich vorzubereiten. Ich habe englische und französische Bücher gelesen und jedes unbekannte Wort in, Wort in mein Wörterheft geschrieben. Und das war ein gutes Gefühl. Es hat mir gefallen, die Wörter zu sammeln und zu sehen, wie sich die Seiten füllen. Dann war ich an der Uni. Mein Hauptfach war Französisch. Meine Nebenfächer Italienisch und Altchinesisch. Ich hatte viele Seminare und viele Aufgaben, Grammatikübungen, Übersetzungen, Literatur, Sprachwissenschaft, Referate und so weiter. Und meine Motivation war nur noch, dass ich rechtzeitig alle meine Aufgaben erledige. Ich habe auch im Ausland studiert, ein halbes Jahr in Frankreich und zwei Monate in Italien. Das hat mir sehr geholfen, die Sprachen besser zu lernen. Ich wollte beide Sprachen flüssig sprechen können. Aber wirklich assimilieren wollte ich mich nicht. Ich wollte keine Französin und keine Italienerin werden. Andere Studenten haben versucht, mit echt französischem oder echt italienischen Akzent zu sprechen. Aber das fand ich künstlich und affektiert. Als ich an der Uni war, hatte ich einen koreanischen Freund und einen ganzen koreanischen Freundeskreis. Zuerst wollte ich nicht koreanisch lernen. Ich fand chinesisch und japanisch wichtiger. Aber mein Freund hat gesagt, man kann das koreanische Alphabet in einer Stunde lernen. Okay, also habe ich in einer Stunde das koreanische Alphabet gelernt und noch ein paar Wörter. Und dann wollte ich doch koreanisch lernen. Ich dachte, ich könnte bei der Olympiade 1988 in Seoul als Dolmetscherin arbeiten. Aber ich habe nur mit meinem Lehrbuch gelernt und viel zugehört, was unsere Freunde gesagt haben. Gesprochen habe ich fast nie. Ich dachte, die Koreaner sind nach Deutschland gekommen, um sehr gut Deutsch zu lernen, nicht um auch noch mit Deutschen Koreanisch zu sprechen. Also habe ich nicht gesprochen und nach ein paar Jahren alles wieder vergessen. An der Uni gab es viele Sprachkurse, alle umsonst. Das habe ich ausgenutzt, ein besonderes Ziel hatte ich nicht. Aber Sprachkurse machen Spaß. Manchmal habe ich mir aus der Bücherei mehrere Lehrbücher besorgt, als Ergänzung zum Sprachkurs, um die neue Sprache von mehreren Seiten zu sehen. Damals habe ich auch ein bisschen Ungarisch gelernt. Das war ziemlich schwierig, 
vor allem die Lektion, in der wir Bon, Ben, Ba, Be, Bul, Bül, Rul, Rul, Tol, Dül gelernt haben. Alles in einer Lektion. Danach habe ich aufgehört, um mich auf meine Prüfungen zu konzentrieren und weil ich Ungarisch bestimmt sowieso nie mehr brauche. Nach der Uni wollte ich ein bisschen im Ausland arbeiten und ich bin als deutsche Lektorin an eine Schule in Ungarn gekommen. Ich habe wieder neu angefangen, Ungarisch zu lernen, denn ich hatte schon alles vergessen. Tulajdonképpen nem csak külföldre akartam menni, hanem ez egyfajta kísérlet is volt. Arra voltam kíváncsi, hogy felnőttként mennyire jól lehet megtanulni egy idegen nyelvet, méghozzá nem indoeurópai nyelvet. Elvileg vizuális típus vagyok, tehát arra is voltam kíváncsi, hogy tudok el halás után tanulni. Akkoriban nagyon jó hely volt ez a Magyarország, az emberek nagyon kedvesek voltak és nagyon ráértek, állandóan hozzám jöttek és beszélgetni akartak velem, és ez így nagyon jó volt ahhoz, hogy tanuljam a nyelvet. És most már idékeztem minél jobban beilleszkedni. Még mindig nem akartam magyarnak lenni, de olyan jól akartam beszélni, hogy ne vegyék észre, hogy nem vagyok magyar. És akkor jött a nagy szünet. Vagy 15 éven keresztül nem tanultam nyelveket. A magyar után már nem volt kedvem tankönyvből tanulni, és már tudtam, hogy ha majd egyszer kell egy másik nyelv, akkor az országban kb. három év alatt nagyon jól megtanulom. De a fő ok az volt, hogy férhez mentem, és lett három gyerekünk. És babázni még jobb volt, mint nyelveket tanulni. Kb. 45 évesen újra elkezdtem nyelveket tanulni. Először megint féltékenységből. Az iskolában volt egy diákom, aki japánul tanult, és most kint él Japánban. Akkor újra elővettem a nyelveket. A legtöbbet nulláról kellett kezdeni, de sokkal gyorsabban tanultam, mint az első alkalommal. Akkor nagyon sok dolgom volt, a gyerekek, a háztartás és az iskola, de nem akartam, hogy egész nap csak dolgozak, nem akartam csak robot lenni. Amikor iskolába bicikliztem, menet közben tanultam meg 4-5 japán mondatot, úgy éreztem, hogy most a nyelveket is becsempésztem a mindennapjaimba, és attól már is jobban éreztem magam. Néha a könyvtárból hoztam nyelvkönyveket, de főleg a netten kerestem, például kínai videókat néztem. Akkor is, ha nem sokat értettem belőle. Bíztam benne, hogy majd fogom érteni, úgy, mint a magyart, de valószínűleg még nem néztem elég videót. De úgy éreztem, hogy felfedező úton járok, és ez nagyon jó érzés. Aztán 49 évesen újra kellett egyetemre járnom, hogy angol-német tanári diplomám legyen, tehát megint kevés lett a szabadidőm. Elvileg csak az angolra kellett volna koncentrálnom, de úgy döntöttem, hogy legyen mellette még egy kis kínai. Ugyanakkor a barátnőm felvett a Polyglots Facebook csoportba, és akkor jöttem rá, hogy poliglot vagyok, Addig csak nyelveket szeretem tanulni. És megismerkedtem a sok tanulási lehetőséggel, Memrise, Anki, Duolingo, Shadowing. Aztán saját magamnak készítettem papír Ankit. És persze nem tudtam ellenállni a kísértésnek, az angol mellett a többi nyelvvel is foglalkoztam. Például videókat néztem, és a feliratot másoltam, hogy jobban értsem. Angolból megint annyi volt a feladat, hogy igyekeztem valahogy utolérni magam. A tanáraim nagyon dicsértek, hogy jól beszélek angolul, de végig úgy éreztem, hogy sokkal könnyebb a magyar. A többi nyelvet azért tanultam, mert élveztem a felfedezéseket. Tavaly először vettem részt a Polyglot Gatheringen, Polvaimban. Előtte négy hónap alatt igyekeztem szlovákat tanulni, főleg halás után, házi munka közben, mert elvileg nem volt rá időm. És a Polyglot Gatheringen rájöttem, hogy mi a baj a nyelvtanulásommal. Öt nyelvet tudok, C1-es, C2-es szinten, tehát német, magyar, angol, francia és olasz. A többi max A2-es szinten van, sokat tanultam őket, sok a háttértudásom, de beszélni nem nagyon beszélek. 
Ahhoz, hogy igazán élvezem a poliglott találkozót, kéne pár B-szintű nyelv, hogy gyakorolni tudjam másokkal. Tehát a felfedezés mellett ez lehet egy másik motiváció most. Azon is gondolkoztam, hogyan lehet tanulni nyelveket. Korábban szépen építgettem a nyelvtudásomat. Első lecke, szavak, nyelvtan, második lecke, stb. Mindig tudtam, hol tartok éppen, és nagyon figyeltem arra, hogy az addigi tudásomat megtartsam, ne felejtsem el. Most inkább csak élvezem a felfedezést, talán magukat szórok szét az agyamban, hát ha majd egyszer lesz ebből virág is. Tehát, ha összehasonlítom, hogyan tanultam korábban és most, akkor ez jön ki. Korábban nyelvkönyvvel tanultam, most anélkül. Korábban mindig tudtam, hol tartok, mit tudok és mit kell még tanulni, most ezt nem tudom ellenőrizni. Korábban a jövőre készültem, azt képzeltem, hogy majd lesz egy olyan helyzet, amikor tudnom kell a nyelvet, de igazából nem sok ilyen helyzet volt az életemben. Már nem az ilyen helyzetek miatt tanulom a nyelveket, hanem inkább azért, mert jó érzés tanulni. Tehát inkább most élvezem, nem a jövőre készülök. Képzeltem azt is, hogy majd utazni fogok, például Kínába, és ott az emberek kínaiul bemutatják nekem az életük. Nem voltam még Kínában, de találtam videókat, ahol az emberek pont azt csinálják, kínaiul bemutatják az életük. És jobban szerettem a videókat, mint a valódi utazást, mert a videót annyiszor nézem, ahányszor akarom, és van hozzá felirat. Bármikor leállíthatom, és utána nézhetek a szavaknak, amiket nem értettem. Korábban mindent tökéletesen akartam megtanulni hibák nélkül, ez most nem lényeges nekem, még a magyar sem hibátlan, és eléggé össze-vissza tanultam meg sok-sok hibán keresztül. Korábban nem volt fontos nekem a jó kiejtés, nem igyekeztem utánozni a hanglejtést, most viszont szeretem a shadowinget, és büszke vagyok rá, ha nem rögtön haladszik, hogy külföldi vagyok. Korábban csak vizuálisan tanultam, de most nagy segítség nekem, ha a halás után is tanulhatok. Korábban gyűjtöttem szavakat, leckéket, szépen építgettem a nyelvtudásomat, most csak élvezem a felfedezést, és talán elvetek pár magot az agyamban. Tehát sok minden megváltozott attól, hogy halás után beszélgetéssel az országban tanultam meg egy idegen nyelvet. Talán attól is, hogy fiatalként inkább a jövőre készültem, de most inkább a jelent élvezem. Ami marad, az az, hogy szeretek nyelveket tanulni, csak kicsit másképpen, más motivációval. And now I would like to get some information from you. I won't ask about your methods, because I know that every polyglot has his or her own methods, which work for them, but I'm curious about your motivation. I know that good speakers don't just read out what is written on their slides, but that's what I'm going to do now. There are some blind polyglots, and I have no idea whether they have a device which reads out slides to them, so I will do. So, question one. What do you do when you lose your motivation? I gave some possible answers, for example, A. I look for new motivation as soon as possible. For example, I ask something in a Facebook group. I watch videos about famous polyglots. I try to remember my initial motivation. I attend a conference, find a tutor on italki, etc. B. I change my method, for example, watch videos instead of studying my textbook, or read text instead of learning lists of words. C. I just pause a few days until my motivation is back, or even switch to another language. D. I stop learning languages. Well, I think that's not an option for you. E. This is for you to write your personal um, answer if none of my suggestions is true for you. Question two. Has your motivation changed? Do you learn languages for another reason than before? Question three. How do you feel while learning languages? A. I am in flow. 
I learn effortlessly, time just flies. B. It feels like training for my brain. Something happens in my brain and I enjoy that feeling. C. I made a language learning plan and I am proud when I managed to stick to it. D. It's an exciting voyage of discovery into a foreign language, a new culture, a faraway country. E. I imagine the result in order to stay motivated. F. Your answer. Question 4. What motivates you? A. The results I will achieve. B. Having fun learning and discovering. C. Being proud of sticking to my plan. D. My wish to be a polyglot. E. Becoming part of the society of my target language. This is called integrative motivation. F. Being able to use the language for reading, study, travel. This is called instrumental motivation. And G. Your answer. Question 5. Once all of you were students and you learned languages at school, what could have been better than? Do you have any suggestions for teachers? Any suggestions for the students? How could students be more motivated? I am asking this question as a teacher for my students. Question 6. This is just an idea. What if our passion for language learning was just some ancient human instinct in disguise? Maybe we just act out a sort of gathering, hunting, etc. So what makes you happy when learning a language? A. Building. I put one stone on the other and the house is growing. B. Gathering. I love collecting more and more words or even more and more languages. Sewing. I put all the information and words into my brain and I believe that one day something will grow from it. D. Socializing. I don't care much about the language itself. All I want is being able to talk with people. E. Hunting. There's another beautiful language out there. I have to get it and learn it. F. Exploring. Wow, it's so fascinating how this language expresses things. G. Whatever. So, just tell me whether you like this idea of language learning as a modern form of living out uh, ancient instincts. You can as well tell me it's nonsense in your opinion. Please send your answers via Facebook or email. It's okay for me if you just write question 1, answer D, question 3, answer A, but you can write more in detail as well. And thank you. Bye.